ডিয়ার লার্নার্স আসসালামু আলাইকুম আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা লেকচার সিরিজে আমি অনেক দিন ধরে কমেন্টস পাচ্ছি যে ভাইয়া আপনার কি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের উপর কি কোনো ভিডিও আছে কি না আসলে এটার উপর আমার দুইটা বেসিক ভিডিও ছিল হাউ টু আইডেন্টিফাই সিম্পল অ্যান্ড সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বাট কীভাবে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স এবং কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে ট্রান্সফর্ম করবেন এটার উপর আমার কোনো ভিডিও ছিল না আজকে তাকে আমি ধারাবাহিক সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের উপর ভিডিও দেবো ইনশাল্লাহ সো আর কথা না বাড়ি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি দ্য বয় ইজ টু উইক টু ওয়াক ছেলেটি খুবই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না ওকে এখন প্রশ্ন হলো এই সেন্টেন্সটা যে একটা সিম্পল সেন্টেন্স সেটা আমি বুঝব কিভাবে দেখেন সেটা বোঝার জন্য হলো মূল বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এখানে একটা সাবজেক্ট আছে দি বয় আর একটা ভার্ব আছে সেটা হলো ইজ যেখানে অ্যাটলিস্ট এক একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ভ থাকে তার নাম হচ্ছে আসলে একটা ক্লস অর্থাৎ এই পুরো সেন্টেন্সটা মূলত একটা ক্লস তাহলে এটা কোন ক্লস দেখেন এই ক্লসটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লস অর্থাৎ পিসি আমি সংক্ষেপে লিখলাম প্রিন্সিপাল ক্লস একটা প্রিন্সিপাল ক্লস নিয়ে যে সেন্টেন্সটা গঠিত হয় সেটাই হচ্ছে আসলে একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এবং এটা এমন সিম্পল সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটা এই যে টু এবং টু আছে যদি কোনো একটা সেন্টেন্সে টু টু থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্স হবে এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে আমরা এখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করব তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যখন আমরা ট্রান্সফর্ম করব তখন এই এই সিম প্রিন্সিপাল ক্লসটাকে ভেঙ্গে দুইটা ক্লস করতে হবে যেখানে একটা হবে প্রিন্সিপাল ক্লস আর একটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লস তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করব দেখেন এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে নিয়ে যাই তাহলে হবে কি আমি লিখলাম the boy the boy is is a tour jagay amake so boshate hobe so is so weak tar pore ekta ei je tour jagay amake that boshate hobe is so weak that ekhon ashen the boy is so weak e je etuduk porjonto the boy is so weak ei etuduk porjonto eta ekta principal clause এটা একটা পিসি মানে প্রিন্সিপাল ক্লস অর্থাৎ এখানে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফাইনাল ভার্ভ আছে ওকে এখন আমাকে তো আমি জানি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস থাকে আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস থাকে তাহলে আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস কি হবে এই যে দা বয় ইজ সু উইক দ্যাট আমি যদি এখানে বলি হি ক্যান নট হি ক্যান নট ওয়াক অর্থাৎ সে হাঁটতে পারে না দেখেন তো এখন সেন্টেন্সটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়েছে কি না কীভাবে বুঝবো এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস কীভাবে বুঝবো সাবঅর্ডিনেট ক্লস এই যে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস কারণ এখানে একটা ক্লস মার্কার আছে দেখেন দ্যাট একটা ক্লস মার্কার আছে দ্যাট ঠিক আছে তাহলে যেই ক্লজের শুরুতে একটা ক্লস মার্কার থাকে অর্থাৎ এখানে দ্যাট থাকতে পারে সিনস থাকতে পারে এস থাকতে পারে অল দো থাকতে পারে ইভেন দো থাকতে পারে হোয়াট থাকতে পারে হয়েন থাকতে পারে হাও থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে ক্লজ মার্কার যে ক্ল যেই ক্লজের শুরুতে একটা ক্লজ মার্কার থাকবে সেটাই হচ্ছে আসলে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর হলো এই ক্লজটা এই ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ধরেন আমি এটা এই বাক্যটাকে এভাবে মুছে ধরলাম বললাম হি ক্যান নট ওয়াক এটার দ্বারা কিন্তু কোনো অর্থ প্রকাশ পায় না অর্থাৎ যে ক্লসটাই স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে না সেটা কিন্তু সাবঅর্ডিনেট ক্লস সাবঅর্ডিনেট শব্দের অর্থ হলো অধীনস্থ অর্থাৎ এই ক্লসটা এই ক্লসের উপর প্রিন্সিপাল ক্লসের অধীন থাকে অথবা এটার অন্য নাম হলো ডিপেন্ডেন্ট ক্লস অর্থাৎ এই ক্লসটা এই ক্লসের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাহলে কি বুঝলাম দেখেন তো এই যে এই দা বয় ইজ টু উইক টু ওয়াক এটার বাংলা অর্থ যেটা দেখেন দা বয় ইজ সু উইক দ্যাট ছেলেটি এতই দুর্বল যে হি ক্যান নট ওয়াক সে হাঁটতে পারে না তাহলে এই যে কথাটা বললাম তখনও কিন্তু আপনার বিষয়টা হয়ে গেল ঠিক না অর্থ সেম কিন্তু এক এখানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস মিলে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে সিম্পল সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস অবশ্যই একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লস করতে হবে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লস আমি কিভাবে চিনব যে ক্লজের শুরুতে একটা ক্লজ মার্কার থাকে সেটাই সাবঅর্ডিনেট ক্লস আর যেখানে কোনো ক্লজ মার্কার থাকে না সেটাই হচ্ছে আসলে প্রিন্সিপাল ক্লস তাহলে দেখেন যদি কোনো একটা সিম্পল সেন্টেন্সে এই যেখানে টু থাকে তাহলে তাকে সু দিয়ে পরিবর্তন করতে হয় আবার এখানে টু থাকলে দ্যাট দিয়ে পরিবর্তন করে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হয় ওকে এবার আসেন এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে আমরা আবার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করব তাহলে কিভাবে করব দেখেন এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে নিয়ে যাই দুইটা প্রিন
মাস কালে একটা কনজাংশন থাকবে তাহলে কি রকম হবে দেখেন দা বয় দা বয় ইজ এজ এ ভেরি উইক দা বয় ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক দেখেন দা বয় ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক অর্থাৎ দেখেন এই যে দা বয় ইজ ভেরি উইক এটা একটা ক্লস যেটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লস আর হি ক্যান নট ওয়াক এটাও একটা প্রিন্সিপাল ক্লস এই দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লসকে যুক্ত করেছে এই যে অ্যান্ড কনজাংশনটা দেখেন তো অ্যান্ড কনজাংশনটা তাহলে দেখেন এটো একটা প্রিন্সিপাল ক্লস যেখানে কোনো ক্লস মার্কার নেই এটো একটা প্রিন্সিপাল ক্লস যেখানে কোনো ক্লস মার্কার নেই এই দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস যখন কোনো একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে সেটাই আসলে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে এটাই একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে দেখেন যখন এই যে টু থাকলে সিম্পলে টু টু থাকলে কমপ্লেক্সে সেটা সো সো দ্যাট হয়ে যাবে আর আর হচ্ছে তোমার কম্পাউন্ডে সেটা এই যে বেরি থাকবে আর হলো দ্যাটের জায়গায় একটা কনজাংশন অ্যান্ড বসাতে হবে এভাবে আপনাকে সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে হবে তাহলে দেখেন এই যে প্রথম সেন্টেন্সে যেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স টু টু থাকলে সেটা সেটাকে কমপ্লেক্স করব সু দ্যাট দিয়ে সেটাকে কম্পাউন্ড করব বেরি এবং অ্যান্ড দিয়ে ওকে এভাবে আপনাকে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড তবে মূল কথা এই মূল কথাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো একটা প্রিন্সিপ প্রিন্সিপাল ক্লজ নিয়ে যেটা গঠিত হয় সেটাই সিম্পল সেন্টেন্স সেটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ট্রান্সফর্ম করতে চাই তাহলে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে আর একটাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ করতে হবে ঠিক আবার এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করি তাহলে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ কনজাংশন দ্বারা যুক্ত করতে হবে তখন সেটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে দেখেন এই তিনোটা বাক্যের অর্থ কিন্তু সেম ট্রান্সফরমেন্স অফ সেন্টেন্সের মূল কথাটাই হলো এটা যে বাক্যর অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না শব্দটা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স হবে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড হবে কিন্তু অর্থের কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না দেখেন দা বয় ইজ ভেরি উইক ছেলেটি খুবই দুর্বল অ্যান্ড হি ক্যান নট ওয়াক এবং সে হাঁটতে পারে না দেখেন অর্থের কিন্তু কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের মূল কথাটাই হলো অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না বাক্যটা পরিবর্তন হবে কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হবে না তাহলে এই এই একটা সেন্টেন্স যদি আমরা শিখি তাহলে দেখেন সেখান থেকে আমরা টোটাল ছয়টা ছয়টা নিয়ম শিখলাম যেমন দেখেন কেউ যদি আপনাকে এই সেন্টেন্সটা দেয় বলে এটাকে কমপ্লেক্স করো তাহলে আমি এভাবে কমপ্লেক্স করব আবার যদি এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা দেয় তাহলে আমি তাকে এভাবে সিম্পল করতে পারবো ঠিক আছে আবার এই সিম্পলটাকে যদি কেউ বলে কম্পাউন্ড করতে এভাবে আমাকে কম্পাউন্ড করতে হবে আবার সেই কম্পাউন্ড থেকে আমি সিম্পলও করতে পারবো আবার এই এই কমপ্লেক্স থেকে যদি কেউ কম্পাউন্ড করতে পারে তাহলে আমি এই যে কমপ্লেক্সটা এটাকে কম্পাউন্ড করব এভাবে আবার এই সেন্টেন্সটা যদি কেউ দেয় তাহলে সেটাকে কম্পা কমপ্লেক্স করতে হবে এভাবে অর্থাৎ এখানে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স অর্থাৎ ছয়টা নিয়ম কিন্তু আমরা শিখেছি এই যে একটার বাক্যকে যদি আপনি তিনটা টেন তিনটা কম্পা সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে পারেন তাহলে একই সাথে ছয়টা নিয়ম আপনি শিখতে পারছেন ওকে আচ্ছা এই তারপরেও যদি এই বেসিকটা এটা হলো মূল বেসিক এই জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে আমি এর পরবর্তীতে এটা নিয়ে আর কথা বলবো না এই যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকলে সিম্পল হবে একটা প্রিন্সিপাল একটা সাবঅর্ডিনেট থাকলে সেটা কমপ্লেক্স হবে এই কথাগুলো কিন্তু আমি বারবার বলবো না আর যদি তারপরে এর মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে কারো কনফিউশন থাকে আমার একটা ভিডিও আছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কীভাবে আইডেন্টিফাই করবেন ওই ভিডিওটা দেখে নেন ওখানে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি এর এর মধ্যে তো আপনাদের অনেকের ক্লিয়ার হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ এখন ডিয়ার লার্নার্স এখন আমরা এই সেন্টেন্সটা একটু দেখি দেখেন দ্যাট দ্য লুট অর্থাৎ বোঝাটি ইস টু হ্যাভি কুভি ভারি ফর দ্য পোর্টার কুলির জন্য তো কুলি মানে যিনি বোঝা বহন করেন টু লিফট উত্তোলন করতে অর্থাৎ বোঝাটি এতই ভারী যে কুলি এটা উত্তোলন করতে পারছে না তাহলে এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স সেটা আমি কীভাবে বুঝলাম কারণ এখানে এই যে টু টু আছে কেমন টু টু আছে সরি এখানে টু টু আছে এই যে দেখেন টু লিফট এই যে দেখেন এখানে টু টু আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো এখানে এই যে একটা সাবজেক্ট আছে এই যে একটা সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট আছে আর একটা ফাইনেট বার্ব আছে তার মানে এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লস একটা প্রিন্সিপাল ক্লস নিয়ে যেটা গঠিত হয় সেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই জন্য এই সেন্টেন্সটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এখন আমরা জানি যদি কোনো একটা সিম্পল সেন্টেন্সে টু টু থাকে তাহলে সেটাকে কিভাবে কমপ্লেক্স করতে হয় সেটা হলো সো দ্যাট দিয়ে কমপ্লেক্স করতে হয় তাহলে সো দ্যাট কীভাবে করব দেখেন এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্সে নিয়ে যাই তাহলে আমি কীভাবে নিয়ে যাব দেখেন দা লুট দা লুট ইজ
the load is so heavy that air por ami ekta that ni aslam ekhon proshno holo subject ta ki hobe air por air por subject ta ki hobe dekhen eta kar jonno ke tulte pare na porter mane kuli kuli eta tulte pare na tale subject holo the porter that the porter the porter cannot cannot lift okay cannot lift tale dekhen the দেখেন the load is so heavy that the porter cannot lift অর্থাৎ বোঝাতি এতই ভারী যে কুলি এটি উত্তোলন করতে পারে না বা তুলতে পারে না ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই এই সেন্টেন্সটা এখন কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের রূপান্তর হলো কিভাবে হলো যেমন দেখেন এই যে এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আমরা জানি একটা প্রিন্সিপাল এবং একটা সাবঅর্ডিনেট মিলে যেটা গঠিত হয় সেটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং আমরা আমি আমি বলেছি যদি सीम्पल सेंटेंस टू टू थे तर सो एवं कि सो बसाते हैं टुर जैगे दैट्ट बसाते हैं तपर यह दैटर पर एक क्लज होते हैं सबजेक्ट प्लस बार्फ थकते हैं कारण एट क्लज बनाते हैं एट हलो सबर्डिनेट क्लज ओके एभवे एट सीम्पल थे कमप्लेक्स सेंटेंस ट्रांसफर्म करते आसें ये कम्पाउंड सेंटेंस ट्रांसफर्म करब ता क्यों करब देखें यजे द लुट द लुट बोझाटी इज एज ए सोर जैगे बेरि बस बेरि हेवी इज बेरि हेवी एंड द पोर्टर अर्थात कुली द पोर्टर कैन नट लिफ्ट ओके देखें द पोर्टर कैन नट लिफ्ट ओके তাহলে দেখেন এই যে এই দ্য লোড ইজ ভেরি হেভি এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লস দ্য পোর্টার ক্যান নট লিফ্ট উত্তোলন করতে পারে না এটাও একটি প্রিন্সিপাল ক্লস এই দুটো প্রিন্সিপাল ক্লস যুক্ত হয়েছে এই যে অ্যান্ড নামক কনজাংশন দ্বারা আর আমরা জানি দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস কোনো একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হলে সেটা কিন্তু একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আর টু টু যুক্ত সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করার সময় সো দ্যাট বসে আর কমপ্লেক্স করার সময় সো দ্যাট বসবে আর হলো কম্পাউন্ড করার সময় এই যে সোর জায়গায় বেরি বসাতে হবে আর দেটের জায়গায় অ্যান বসাতে হয় এভাবে আপনি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে পারলেন তাহলে দেখেন এই একটা সেন্টেন্সকে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করার মাধ্যমে টোটাল আমি ছয়টা রোল শিখছি অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা কেউ আমাকে দিলে এটাকে যদি সিম্পল করতে বলে আমি এভাবে করব আবার এই সেন্টেন্সটা দিলে সিম্পল করতে বললে আমি আবার এই এই সেন্টেন্সটাকে আমি এভাবে সিম্পল করব। অর্থাৎ আমি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল বা কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড থেকে কমপ্লেক্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সকে তিনটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করার মাধ্যমে আমি টোটাল ছয়টা রুলস শিখলাম যেটা আমরা গতানুগতিক দুইটা দুইটা শিখি কিন্তু আসলে দুইটা দুইটা না শিখে যদি আপনি একই সাথে একটা সেন্টেন্সকে তিনটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করার যখন মাধ্যমটা আপনি শিখে ফেলবেন তখন আপনার কাছে এটা রুলসটা মাথার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসে যাবে আদারওয়াইজ আপনার অনেকগুলো রুলস হয়ে যাবে তখন আপনার এটার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স শিখার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ পাবে এই জন্য আপনি যদি এভাবে শিখেন আশা করি খুব সহজেই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সটা আপনি বুঝতে পারবেন এখন আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখব ডিয়ার লার্নার্স লক্ষ্য করি যে দ্য ম্যান ইজ টু ডিজনেস টু বি রেসপেক্টেড অর্থাৎ লোকটি এত অসৎ যে তাকে সম্মান করা হয় না বা অসম্মানিত সম্মান করার মতো না যাই হোক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি বলেছি এই যে টু টু থাকলে সেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স এই যে দেখেন এখানেও টু আছে এখানেও টু আছে যখন কোন একটা সিম্পল সেন্টেন্সে টু টু থাকে সেটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে নেওয়ার সময় সো দ্যাট দিয়ে বসাই তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করব এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে নিয়ে যাই তাহলে দা ম্যান ইজ দা ম্যানটা আমি বসালাম দা ম্যান ইজ এজ এ টুর জায়গায় সো বসাতে হবে সো তারপর অ্যাজেকটিভটা বসাতে হবে ডিজনেস্ট সো ডিজনেস্ট তারপর একটা দ্যাট বসাতে হয় দ্যাট ওকে এতটুকু বসালাম দেখেন খেয়াল করেন আচ্ছা লোকটি এতই অসৎ যে তাকে সম্মান করা হয় না আচ্ছা কে সম্মান করে না কারা সম্মান করে না সেই সাবজেক্টটা কিন্তু বাক্যে উল্লেখ নেই এখন আমাকে অর্থ মিলানোর জন্য একটা সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা যে মানুষটা অসৎ হয় তাকে কিন্তু মানে লোকেরা সম্মান করে না তাহলে আমি বলতে পারি পিপল দ্যাট পিপল পিপল ডোন্ট ডোন্ট রেসপেক্ট রেসপেক্ট হিম লোকেরা তাকে সম্মান করে না এই যে দেখেন 
এখন এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে আমি বলেছি টু থাকলে তার সাথে সো বসাতে হয় এই টু থাকলে তার সাথে দ্যাট বসাতে হয় তাহলে সো দ্যাট দিয়ে এটাকে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করা যায় আর দেখেন দ্য ম্যান ইজ সো ডিজনেস্ট এতটুক এটা হচ্ছে এই যে এই অংশটা এটা এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর দ্যাট পিপল ক্যান নট রেসপেক্ট হিম এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর একটা প্রিন্সিপাল একটা সাব অর্ডিনেট মিলে যেটা গঠিত হয় সেটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই যে এই প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে ভেঙ্গে আমি দুইটা ক্লজে রূপান্তর করেছি একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা সাব অর্ডিনেট ক্লজ তখন অর্থ ডিক রেখে যখন আমি এটাকে দুইটা ক্লজে রূপান্তর করছি তখন এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেছে ঠিক এই দুইটা এই দুইটা ক্লজকে যদি আমি আবার একটা ক্লজে রূপান্তর করি প্রিন্সিপাল ক্লজে তখন সেটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে এই যে এই এটারই সিম্পল সেন্টেন্স হলো এটা আবার কেউ যদি আপনাকে এটা দেয় এভাবে কমপ্লেক্স করতে হবে আবার যদি কমপ্লেক্সটা দেয় এভাবে সিম্পল করতে হবে এখন আমরা এটার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হলে তখন কি হবে দেখি এটাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ করতে হবে আমাদেরকে কেমন তাহলে এই যে দা ম্যান দা ম্যান ইজ ভেরি ডিজনেস্ট ইজ ভেরি ডিজনেস্ট অ্যান্ড পিপল ডন্ট ডন্ট respect him lokti lokti khubi dishonest ebong lokera take ei jonno samman kore na eki kotha dekhen eta ekta principal clause ei je eta ekta principal clause people don't respect him eta ekta principal clause ei dui ta principal clause ke jukto koreche and dara ekhon eta ekta compound sentence e rupantor hoye geche tahole ei je jokhon সো দ্যাট থাকবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সেটাকে কম্পাউন্ড করার সময় বেরি এবং দ্যাটের সাথে অ্যান্ড যুক্ত করলেই করে আপনার দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লসকে যুক্ত করে দিলেই এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে দিয়ার লার্নার্স দেখেন এই এই একটা সেন্টেন্সকে যখন আমি সিম কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড এই তিনটা সেন্টেন্স আমি রূপান্তর করছি তখন কিন্তু আমি একসাথে ছয়টা রুল শিখছি অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা কেউ আমাকে দিলে বলে যদি বলে এটাকে কম্পাউন্ড করে তাহলে আমি এভাবে কম্পাউন্ড করব আর যদি বলে এটাকে কমপ্লেক্স করে তাহলে এভাবে কমপ্লেক্স করব আবার যদি বলে এই কম্পাউন্ড কম্পাউন্ডটাকে সিম্পল করো তাহলে আমি এটাকে এভাবে সিম্পল করব অর্থাৎ একসাথে আমি ছয়টা নিয়ম শিখেছি এখানে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি তিনটা এক্সাম্পল দিয়েছি এই তিনটা থেকে টোটাল তিনশো আঠারো অর্থাৎ আঠারোটি নিয়ম আমি শিখতে পেরেছি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কিভাবে হবে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি সো ডিয়ার লার্নার্স পরবর্তীতে আমি আরও আরও তিনটা রুলস নিয়ে আপনাদের সামনে পার্ট টুতে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের পার্ট টুতে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আশা করি আজকের বিষয়টা আপনাদের যদি বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে পরবর্তীতে আমার আর খুব বেশি ডিটেলস বলা লাগবে না আপনি নিজেই ধরতে পারবেন আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের থেকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অন্যকে শেয়ার করে দেবেন আর যদি আপনি আপনার আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্সের পার্ট টু দেখার আমন্ত্রণ রেখে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম